السلام علیکم വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് ക്ലാസ്സായിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കഥകൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വൈക്ക് പോകും കാരണം അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കും ഓക്കെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാപ്പിക്കുരുവിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കാപ്പിക്കുരു അറിയൂലേ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിക്കലുണ്ടോ അല്ലേ അതുണ്ട് ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ ഈ സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ നമ്മള് ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ചു പോരാ രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രേ അടിക്കാണ് പോരാ അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആകെ തീരുമാനവും മനസ്സിലാവണ്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്തമാരൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാവണം എന്ന് ഞാൻ ഘോര ഘോര പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അത് ശരിയാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ കാപ്പിക്കുരു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാപ്പിക്കുരു നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഉള്ള മണമൊക്കെ പോവും പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ മണം വീണ്ടും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാപ്പിക്കുരുവിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനോഹരമായിരിക്കൂലേ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇത്താത്ത ഇങ്ങനെ അനുസ ഈ സ്റ്റേജ് അല്ല വേറെ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് നടന്നൊക്കെ പോവാം അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു ആ മൈക്കൊന്ന് മാറ്റുമോ എന്ത് ചോദിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാപ്പിക്കുരു നല്ല ചീനൊരു കാപ്പിക്കുരുവാണ് ഞാൻ എന്താ നീ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൈയടിക്കണോ നോക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഭയങ്കര ചീൻ്റെ കാപ്പിക്കുരു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അത് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനു അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണേ നിങ്ങൾ ആ മൈക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ചോദിച്ചു ഇല്ല അല്ല അതിനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണം അതിനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതായത് അവർ ഓക്കെ ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കഥ അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ നടന്നു പോകുന്ന കുട്ടി ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടൊന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് നീ നോക്കി നടക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കുട്ടി രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് നോക്കി നടക്കേണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചൊട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യൂല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് സാരില്ല എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ പോയിട്ട് ഈ സ്പീക്കറിന് നീ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കാട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ടടിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ കൂടുതൽ നടക്കുക ആ കേൾക്കുന്നില്ല ആ രണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ ചോദ്യം ചോദിക്കലില്ല കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അറിയാനല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ ചോദിക്കണം ചോദിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് അത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ സ്പീക്കർ കുട്ടി നടന്നു വരുമ്പോൾ വിടൂല വിടൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളെന്നാലും ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് സ്പീക്കറിനെയാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലേ കുടുംബം കുടുംബം നന്നാവണം
എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഴി ചാരേണ്ടത് ആരെയാണ് മറ്റുള്ളവരെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവട്ടോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ തലിക്ക് മാത്രം എല്ലാം ഇടണ്ട ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിൽ ഫെയിലായി മാത്സിൽ തൊറ്റു മാത്സ് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാ ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാത്സിൽ തോറ്റ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ ഒരു ഉമ്മനെ ആദരിക്കുന്ന കണ്ടു രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മ എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ എണീറ്റ് എന്ന് അതിനൊക്കെ കൈയടിക്കാറുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിക്കുക ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ വളർത്തുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തരണു പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ആ അത് ആ അങ്ങനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ആംബിയർ പോലുമില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്താണെങ്കിലും അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കണക്കിന് തോറ്റ സമയത്ത് എൻ്റെ വാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വക്കീലാണ് ഓക്കെ വക്കീൽ എന്നാൽ എനിക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ആ ലോയറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോൻ ഫെയിലായി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ഐ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സീനായി വാപ്പ വക്കീലാണെങ്കിലും ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മോൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ട അപ്പൊ വാപ്പ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു ജോലി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ മണലില് വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ എല്ലാ തേങ്ങയും മാങ്ങയും കുന്ത്രാണ്ടവും ഗെയിമും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അധ്വാനിക്കണോ ചോദിച്ചു ഭയങ്കര ഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഉപ്പ പറയുന്നത് അത് ഉപ്പൻ്റെ തെറ്റല്ല എന്നുള്ള ഉപ്പൻ്റെ തെറ്റാന്ന് ഞാനും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉപ്പ മെല്ലെ അതിന് കഴുകി ചന്ദ്രികയുടെ ഹാൻഡ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പൊ ഉമ്മ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വാപ്പൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം ഇവന്റെ കാര്യം നോക്കണം ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം പുറത്ത് പോകണം ബാങ്കിൽ പോകണം ഇത് നോക്കണം വീട് നോക്കണം അലക്കണം കുളിക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്കും അടുത്ത് കിണറും അങ്ങനെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു സന്തൂറിന്റെ ഹാൻഡ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉമ്മിയും കഴുകി അല്ലേ പിന്നെ നേരെ ഈ തോറ്റ എന്നെയും പിടിച്ച് പോവാണ് ഉമ്മ ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അക്കാദമിക് പർപ്പസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ടീച്ചർ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഇല്ലേ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയില്ലേ അല്ലേ എല്ലാരെ കുറിച്ചും പറയല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ അപ്പോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനും റിയലി അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനും നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും അഫ്ലൈനോട് പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വാ നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാലോ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പറയലില്ല നമ്മൾ പോവലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തോ ടീച്ചറും അല്ലേ ആ കഴുകി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ ഞാനാണ് ഞാൻ ഉമ്മൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എല്ലാരെയും ട്യൂഷന് വിടുന്നുണ്ട് എന്നെ മാത്രം നശിച്ചു പോവും കമ്പനി മോശമാവുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ട്യൂഷന് വിടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ അതെന്താന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശരിയാവാനാണ് അപ്പുറത്ത് അൽത്താഫ് ട്യൂഷനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഷബീർ പോകണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവരും ട്യൂഷന് പോയി പക്ഷെ അവരൊക്കെ തോറ്റു കിട്ടും അതാണ് ഒരു സമാധാനം ബാക്കിയുള്ളവർ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു വേദന അല്ലേ പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫെയിൽ ആയതെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇനി നേരെ കഥയിലേക്ക് വാ ആ കുട്ടി ഇവിടെ തട്ടി വീണ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ഈ സ്പീക്കറിനെ തല്ലുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ
ബസ് ലേറ്റ് ആവൂല നമ്മളെ ലേറ്റ് ആവുന്ന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം പിന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പലരെയും പലർക്കും അറിയും അല്ലെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും അറിയും ഇങ്ങോട്ടും അറിയും പലർക്കും അറിയും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കൊല്ലം സൈഡിൽ നിന്നൊരു കോള് വന്നു ഫോണിൽ എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അഫ്ലല്ലേ അതെ ഞാൻ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സാണ് ആ കുട്ടിക്കുള്ളത് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് ഈ ഇരുപത്താറ് വയസ്സിൻ്റെ അടുക്ക് പറയാണ് എന്നെ ആദ്യം ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ആ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച ആൾ ഗുസ്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു മീൻസ് ഇടീൻ്റെ ആളായിരുന്നു സോ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രശ്നമായപ്പോൾ വീട്ടുകാരനെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ആ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ഒരു മാനസിക രോഗിയായിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് ഇക്കമാരെ ഭാര്യമാരുടെ സംസാരവും നോട്ടമൊന്നും എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പോവുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പോകുന്നൊരു പേടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് എന്താ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകണമല്ലേ നിങ്ങളൊരു കല്യാണം എനിക്ക് സെറ്റാക്കി തരുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു തമാശയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ജി നമ്മൾ അത്ര പോവാത്ത ഒരു ജില്ലയിൽ രണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ട് ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട് ഉമ്മണ്ട് വാപ്പല്യ ഉമ്മണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമൂഹം പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് വേറെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് വേറെ നാട്ടുകാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ക്ലാസ് മോശമുണ്ട് മൂപ്പര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യം അതല്ല അപ്പോ ഞാൻ എവിടെ നിർത്തിയേ ഞാൻ എവിടെ നിർത്തിയേ ഏഹ് ആ കല്യാണ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ആട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ട് ഈ കുട്ടി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് പറയപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വീണ്ടും ആ കുട്ടി ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാതെ വെറും യൂട്യൂബിൽ മാത്രം കണ്ട് എന്നെ തേടി പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സ് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അനിയൻ എനിക്കൊരു അനിയനേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അനിയനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ തല്ലും മനസ്സിലാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തല്ലും പിന്നെ കാരണം എനിക്ക് നല്ലോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻ്റെ അടുന്ന് അപ്പം ഞാനും കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് തല്ലുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ സൈക്കോളജിയും ട്രെയിനിങ്ങും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് എവിടുന്നോ എനിക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മർദ്ദിച്ച് സീനാവും അവൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് തല്ലാൻ വന്ന് കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മർദ്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
അത് കുട്ടികളും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഭാവിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതോടു കൂടി ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പോൾ നിനക്കത് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇക്ക തല്ലിയത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇക്ക തല്ലിയത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഇക്ക വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഈ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിത്തെന്ന് എന്തിനാ അത് ചോദിക്കണത് എന്തിനാണ് ആ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഈ കുട്ടിയോട് ഈ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയോട് ഇവർ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിത്തം പോകണം മോനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഹാ പഠിത്തമൊക്കെ കിടക്കാന് റാങ്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് എന്ന് പറയും വെറു കളിയൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ആഴമേറിയ മുറിവായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ മനസ്സറിയോ ഞാൻ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ വിളിച്ച സ്ത്രീന്റെ കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കണ്ട മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഒരു ബന്ധവും അല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ ആ എന്നോട് എനിക്കൊരു കല്യാണം സെറ്റ് ആക്കി തരുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ലെവലിലേക്ക് ആ കുട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മ്ലേച്ഛകരമാണ് ഇത്തരം സംഗമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുടുംബം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് അതൊക്കെ സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അത് ചിലപ്പോ അനിയത്തി ആയിരിക്കും അനിയനായിരിക്കും ചേട്ടനായിരിക്കും ചിലപ്പോ വാപ്പയായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മനസ്സ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുടുംബവുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് കോയമ്പത്തൂരാണ് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാപ്പയായിരുന്നു കാരണം ഇയാൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരും ഓരോ മാസവും പഠിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരും ഇയാൾ എന്തിനു വരുന്ന എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഇവ ഇതിങ്ങനെ വരും കോയമ്പത്തൂരാണെങ്കിൽ ഈ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അങ്ങനെ വരൂല അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും എൻ്റെ വാപ്പാനെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടി അങ്ങടെ കൊടുക്കുക മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങട്ട് കെട്ടിച്ച് വിട്ടുക്കോന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരൂല എന്ന് വെച്ചു മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പം മൂപ്പർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് എൻ്റെ ചെലവിൽ നീ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ് വേറെ മറുപടി പറയാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണ്ട അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഇതിലിങ്ങനെ കടന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് ഇത് മക്കൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ചെറിയ മക്കൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ മക്കൾ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള മക്കൾക്കും കേൾക്കാം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് മറിയം മറിയം എൽ കെ ജിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മറിയത്തിന് രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് രണ്ട് വയസ്സ് തന്നെ ഒന്നിനെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനും മറിയവും സിറ്റ് ഔട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ മോളെ കാണാല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പത്രത്തിൽ ബക്കറ്റിൽ വീണ് കുട്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞു കാണുന്നില്ല വീടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോയി കാണുന്നില്ല ഞാൻ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മറിയ എവിടെ മറിയ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലല്ലേ ആ ഹാ ഹാ ശരി ശരി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഒരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ ചിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആവാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക്
നമ്മുടെ ഒക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും വാപ്പയും ഉമ്മയ്ക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മനെ കാണല്ല അറിയണ്ട് ആ ശരി അടിപൊളി ഉമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു എഴുതി ഇരിക്കായിരിക്കും അല്ലേ വിടൂല വേഗം എത്തിച്ചു കൊടുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണാതായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഓക്കെ അപ്പൊ മുതലാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സമയം മുതലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയത് നമ്മളൊക്കെ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പിന്നെ ഉമർ ബ്രോ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാണ് എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെറും കടവാണ് സ്നേഹത്തിന് ഭാഷയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എല്ലാ ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ ആ ഇല്ലേ ആ ഉണ്ട് ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല മെയിനായിട്ട് സ്നേഹത്തിന് അഞ്ച് ഭാഷ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന് അഞ്ച് ഭാഷ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോ അതായത് ഒന്ന് ടച്ചാണ് അതായത് തൊടുന്നത് ആൾ അഞ്ചും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഈ പറയുന്ന അഞ്ചിൽ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ അമീൻകാനെ സംബന്ധിച്ച് അമീൻകാക്ക് ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായല്ലേ മൂപ്പർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ടാമത്തത് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വേർഡ്സ് ഓഫ് അഫമേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇങ്ങനെ പറയണം ഭയങ്കര നമ്മൾ ഈ രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ ആലോചിക്കും നാളെ കുടുംബ സംഘമാണ് ഏത് ഏത് ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് ഈ പച്ച ചുരിദാർ ഇടണോ വേണ്ട സാരി ഏയ് അപ്പം എനിക്ക് വയസ്സുള്ളത് പോലെ തോന്നും ഏ നിങ്ങൾ ഏതായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കൂല ആ ചിന്ത അല്ലേ ചില അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര അടി അടിപൊളി ഇക്കണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശരിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കൂല അതാണ് മൂന്നാമത്തത് അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ എങ്ങനെ 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 ബുദ്ധിയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ അതാ ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കഴിവുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഒന്ന് സംസാരമാണ് അല്ലെ രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് മൂന്ന് ടച്ച് ആണ് നാല് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ആണ് അതായത് ആ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എവിടേക്കും നീങ്ങാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ മുപ്പരിവാരം എവിടെയും പോകുന്നില്ലല്ലോ അഞ്ചാമത്തത് ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയും അതായത് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് തരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ടച്ച് ഗിഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് അഫമേഷൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാ മറന്നോല്ലോ അതായത് പ്രസൻസ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ലവ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നറിയോ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഏതാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ഒക്കെ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്മാരോടാട്ടോ മക്കളോടല്ല കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര പേര് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് സമയം കൊടു സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വർത്തനം അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം എത്ര പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് വാപ്പൻ്റെ കൈ പോയി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണല്ലോ ഇതൊക്കെ എത്ര ക്ലാസ് നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര വയസ്സായ മനുഷ്യന്മാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മുപ്പതായപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അതല്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്പതാകുമ്പോഴേക്കും അമ്പതാകുമ്പോഴും ഈ ചിന്ത തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാവുക ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ ഇവരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓല കാലഘട്ടത്തിൽ കളിച്ചും അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കിയ ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വെല്ലിപ്പന്മാരെ കാണിച്ച് കാണിക്കുന്ന സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ വെല്ലിപ്പന്മാർ സലാം പറയാനുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് അല്ലേ അതായത് കാരണവന്മാരാണ് കാണുമോ അസ്സാം വലൈക്കും അതിന് അതിനുള്ള യന്ത്രം അല്ലെ സ്വന്തം ഭാര്യനോടും ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സ്ഥലം പറയും എന്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലബ് ഉണ്ടായിക്കൂടാ ഇങ്ങനെ എത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലബ്ബ് അവിടെ ഒരാളെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക കുറെ കളിപ്പിക്കുക അത് ഇതൊക്കെ എന്താ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സമയം വരെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടതും പുറത്ത് പോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഈ എൻജോയ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളെ നമ്മളൊരു ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയവരല്ല എല്ലാവരും ഊട്ടി ആ ഊട്ടി പോയവരാണ് ഈ ഊട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഈ പൈൻ മരങ്ങളില്ലേ പൈൻ മരങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാട് പോലെ തോന്നുക അല്ലേ ഈ കാട് പോലെ തോന്നുന്ന ഈ പൈൻ മരങ്ങൾ ഈ മരങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തടുത്താവൂല എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു ഭദ്രതയുള്ളൊരു കുടുംബമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവരെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് വേദനിക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയുള്ളൂ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ണെത്തേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും വെയിലും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടറിയാൻ നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മമാരാവണമെന്നല്ല ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കൈയും കണ്ണും കാലും മനസ്സും എത്താത്തിടത്തോളം കാലം പരിപാടി ഫ്ലോപ്പാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരാം ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നല്ലോ ഈ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നില്ല പല സമയത്തായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ആര് തമ്മിലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മായി വേണ്ട സീനോ വേണ്ട ഞാൻ മാറ്റി പിടിക്കുക കാരണം ഓരോ താത്താരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേണില്ല ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സീൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ സീൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് എത്ര നന്നായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇയാള് ഇയാള് ശരിക്ക് കലാസി ആവണ്ടാണ് തള്ളി മറച്ചിട ഇയാളെ കേട്ടോളൂ ഇയാൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ ക്ലാസ്സിനെ വിളിച്ചത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ബാക്കിൽ ഭയങ്കര ശബ്ദമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചാ മതി കേട്ടോ സംസാരിച്ചു അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കാണല്ലേ അപ്പൊ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇവരെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരാതിയില്ല ഇവർക്കാണ് പരാതി ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ആ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളില്ലേ അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിസിക്കലി ഉണ്ട് മെൻ്റലി ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാധനം അല്ലേ കണ്ണ് കണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന സുഖല്ലേ ഈ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊ
ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതായത് കറുപ്പിനെയും വെളുപ്പിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ എന്തോ സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള കളർ തിരിച്ചറിയാൻ ഏഴ് മില്യൺ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ക്രോമസോമ് കൂടുതലാണ് ഇത്ര അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആകെയുള്ള കളർ ഏതാണ് പച്ച മഞ്ഞ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചുവപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ റെഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഉള്ളൂ എൻ്റെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടി അവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൾ എൻ്റെ കൂടെ അല്ല അപ്പം എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ പറയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മജന്ത ഉണ്ടോ നോക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം മജന്തേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ ടീമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയണം അപ്പോഴേ എനിക്ക് വേലയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മജന്ത മജന്ത അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വേറൊരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എടീത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞു മജന്ത ഓക്കെ അതങ്ങനെ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പേപ്പിൾ ഉണ്ടോ ലാവൻ്റെ അങ്ങനെ 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 സുഹൃത്തുക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കൊല്ലമായി ഇതാ മിന്നാന്ന് പഠിച്ചൊരു കളറാണ് പീക്കോ ഗ്രീൻ അക്വാ ഗ്രീൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ണിലെ ചെറിയൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കളേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കോ നമ്മളിപ്പോഴും പച്ച ചുവപ്പ് വന്ന കറുപ്പ് തന്നെ അല്ലേ അല്ല അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറെ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണിൻ്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടണൽ വിഷൻ ആണ് ടണൽ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ഇത് പെരിഫെറിലാണ് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഭയങ്കര കണ്ണെത്തിയാണെന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അത് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട ഓക്കെ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിൽ ഒരു സർവേ എടുത്ത സമയത്ത് ആ സർവേ പറയുന്നത് യു കെയിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആൾക്കാർ വഴിയാത്രക്കാർ വഴിയിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു അതിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആൾക്കാരും ആണുങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കണക്കെടുക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആണുങ്ങളില്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കൂലേ എവിടെ സോക്സ് എവിടെ കീ എവിടെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ കീ എവിടെ സോക്സ് എവിടെ അതെവിടെ അതെവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കലില്ലേ അതിപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചില താത്ത ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാവും പേടിക്കേണ്ട അത് ആണുങ്ങളുടെ വിഷന്റെ പ്രശ്നമാണ് വിസന്റെ പ്രശ്നം അല്ല കേട്ടോ വിഷൻ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് അത്രത്തോളം വ്യത്യാസം കണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം മൊത്തം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ടാൾ തമ്മിൽ ചേരൂല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു സന്തുഷ്ട സമ്പൂർണ്ണ ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് എത്ര ശതമാനം ചാൻസ് മതി എന്നറിയോ നൂറിൽ വെറും നാൽപ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടി പൊരുത്തം പൊരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ചില വിവാഹങ്ങൾ പൊളിയും അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ പൊളിയാണ് അല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല അതായത് എഴുപത് വർഷം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ അവർ ട്വിൻസാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു കളിപ്പാട്ടം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അത് പൊട്ടി എന്ന് വിചാരിക്ക നമ്മൾ അത് ശരിയാക്കുവോ അതോ പുതിയ ടോയ് വാങ്ങുവോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ കളിക്കോപ്പാണ് കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പുതിയ
വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാത്തൊരു പെണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണത് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അലല്ല നാട്ടിൽ കെട്ടിയാണ് അല്ലേ അല്ലേ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടി കഴുത്തിലാക്കി തരും അല്ലേ അങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയുക പ്രശ്നം ഇത് തെറ്റാണ് എന്നല്ലട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടും കാരണം ഈ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച വീട്ടിലേക്ക് വരിക വേണ്ട ഫുൾ ട്രിപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ മാസം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈ ആണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് സാധാ വിവാഹത്തിന് എനിക്കിൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലാണെങ്കിൽ പ്രണയ വിവാഹത്തിന് അത് അവിടെ എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാടി കാണിച്ചു തന്നെ അത്ര ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുക കേട്ടോ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രായം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ എൻ്റെ അനിയന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അഞ്ചാൾ കെട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീട്ടുകാരൻ സമ്മതിക്കലാണ് അല്ലാതെ യെസ് എൻ്റെ മോന് എൻ്റെ മോളൊരാളെ കണ്ടെത്തി ഈ ചെറിയ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആണുങ്ങളായാലും ആരാണെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടമാണ് പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിനൊന്നും സമയം കിട്ടൂല പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടും അലംഭാവും ബാക്കി ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഞാൻ പ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ ഇതിനെതിരൊന്നല്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുടുംബ സംഗമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് അവിടെ പോണേ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പോകണേ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അമീൻക്ക് എന്നെ ഒരു മാസത്തോളം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമീൻക്ക് ഞാൻ വരൂല എനിക്ക് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നേ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവണം അത് ഞാൻ ടോപ്പായിട്ടല്ല പക്ഷെ അവരെ പ്ലാനിങ് അങ്ങനെയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ഇണക്കാനാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇണക്കാനാണ് മനസ്സിലാവണോ അതാണ് ഇപ്പം മൂപ്പര് ഇവിടെ നേരെ ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രശ്നം ഈ സാ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഭയങ്കര അതാണ് ഹിറ്റ്ലർ കുറേ ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ ചൈൽഡ് പിന്നെ ചെറുപ്പകാലം ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു അറുപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരെയാണ് ഇയാൾ കൊന്നിട്ടുള്ളത് ഇയാളെ ചെറുപ്പകാലം നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇയാളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമിയിലെ വലിയ എന്തോ ആളായിരുന്നു ഇയാൾ ഡെയിലി വെള്ളടിച്ചു വരും ഇവരൊക്കെ തല്ലും ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദി വോൾസ് വിൽ ഫുൾ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചുമരുകൾ പോലും പേടിച്ചിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി ഈ മനുഷ്യനെ ആലോചിച്ചിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർക്ക് താല്പര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ചിത്രകാരനാവാനായിരുന്നു താല്പര്യം ചിത്രകാരനാവാൻ പക്ഷെ ആയത് എന്തായി ചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്തകനാണ് ആയത് അല്ലേ അതായത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ വി എൻ എ ആർട്ട് ഓഫ് അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇത് എഴുതി എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു ചാൻസ് തരണം എന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് നിരസിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാമതും ട്രൈ ചെയ്തു നിരസിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെന്തായത് ചിത്രകലയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നല്ലൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും ആ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ നേരെ ഉൾട്ടണായത്
പാട്ടൊക്കെ പാടി കവിതയൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് മൂപ്പര് ഭയങ്കര സമ്മാനമൊക്കെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇയാൾ നേരെ പോയി ഇയാൾ നേരെ പോയിട്ട് രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഘനഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നല്ല കവിത പാടി പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇയാൾ വരുന്നതൊരു മരുഭൂമി എന്നാണ് ഇയാൾ വരുന്നതൊരു മരുഭൂമി എന്നാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയോ രാജാവിനെ ഉപമിച്ച് സാധാരണ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപമിക്കുക നമ്മുടെ സൂര്യ തേജസ് ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഇയാൾക്ക് ആകെ അറിയാം കപ്പി കയറ് വെള്ളം കിണറത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജാവ് ഇത് കേട്ടിട്ട് രാജാവിനോട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇയാളെ തീരുമാനമാക്കല്ലേ ചോദിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരു ഏഴ് മാസം ഇയാളെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഹൈഫൈ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ എ സിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അന്ന് എ സി ഇല്ലട്ടോ കുറച്ച് തള്ളായി പോയില്ലേ അപ്പൊ നല്ല സെറ്റപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കവിത ചൊല്ലിന്ന് പറയണേ എന്താ കാരണം സാഹചര്യം നമ്മുടെ സാഹചര്യം സാഹചര്യം മാറ്റിയപ്പോൾ ആള് മാറി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ അനിയന് അളിയൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാനത് ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചോണ്ടായില്ല മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഡ്രഗ്സ് പറയുന്നതായിട്ടില്ല ലഹരി അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൊബൈലിമ്മ കളിച്ചും കൊണ്ട് ഇപ്പത്തെ യുവ തലമുറ മൊബൈലാന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ഈ ലഹരി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ പറയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പറയോ ബാക്കിയുള്ളവർ അറിഞ്ഞ എന്താ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും അതായത് എൻ്റെ കുട്ടി ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് എത്താൻ നല്ല ചിന്തിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത് അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കും പഠിച്ചോനെ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ലോക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് വീട്ടിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനതിൻ്റെ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് അത് ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു അപമാന ഭയം അതായത് അടി കിട്ടി ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അടി കിട്ടിയ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ അഭിമാനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ തല്ലുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി വീണ്ടും പൊളിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാനൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഞാനൊക്കെ സമ്പാദിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ ആണുങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗും സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമല്ല ആണുങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒക്കെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇടങ്ങേറാവണം എൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു അതാ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കാവുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഓല് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയങ്ങളല്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറയും നമ്മളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാരും മക്കളെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്ക് വെറും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കുടുംബ സംഗമം എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് വെച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളു
നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരമായി വീട്ടിൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവരമ്മ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഇവരമ്മൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഇതിൽ അമ്മെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയി പാൽ വാങ്ങിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ വേഗം നന്നി പാൽ വാങ്ങിയിട്ട് വരാ വിചാരിച്ചിട്ട് പാലിനായിട്ട് ഓടി പാലിനായിട്ട് ഓടിയ സമയത്ത് പാലും കൊണ്ട് വരുമ്പോ അമ്മ എന്താ പാല് പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭക്ഷണം പോയി ഉണ്ടാക്കിയ സമയം കുറെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ ഇവരമ്മ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അല്പം ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ ആളായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നീ ഒരു അമ്മയാണ് സഹോദരിയാണ് മരുമകളാണ് ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അതാ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പല ജോലി ഉണ്ടാവും പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാണ് സഹോദരനാണ് ഭർത്താവാണ് ആ ചുമതല നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിപാടി പൊളിയും അപ്പൊ ഞാൻ നൈസായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഇനിയും കാണാമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനും സമയമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആർത്തിയോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം എന്നെ എന്താ പറയുക സഹിച്ചതിനും എനിക്ക് ചെവി തന്നതിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്